Hello students, welcome, welcome to PSSZ Chemistry channel for easy learning. In this video, we will talk about the batteries and the primary batteries. So first, batteries are the batteries. Battery it is a source of electrical energy. So, we generate a battery in a battery, we generate a current in a battery. Then, we will talk about the cells in galvanic cells, all the voltaic cells. Galvanic cell is a voltaic cell. That is why we generate a current. So, that is why we generate a battery. So, we generate a battery. In general, batteries are the combination of two or more cells connected in series. So, we connect the cells in a series. That is called battery. So, battery is the basic function in the brain pathana other chemical reactions narati adilandh varakud energy and amak electrical energy convert panni kudukum ipo or battery abdina adilode characteristics enna enna irukkunu abdindradu namak therinu onnu vandhu so characteristics of characteristics of batteries so, one battery is the most important properties of the battery. One, it should be light and compact. So, light is the weight of the battery. Compact is the most important part of the battery. Portable is the most important part. Its voltage should not vary. Appreciably during its use. So voltage when that we use pan number that our voltage when that vary aga kuda the fluctuations irka kuda. Adhe mari it should be long lasting even when it is not in use. So, use pannum bodhu thang adhile discharge irukku noon avasiyo ala adhi namma use pannama irukku mbodhu thang adhile illa vandhu current vandhu enna aga kuda adhi discharge aga kuda adhi apde irukku noon. So, in the characteristic kala oru battery kku kandipa irukku noon. Ippa nama vandhu commercial cells vandhu nama renda pirikkla. Batteries are renda pirikkla. Unnu primary battery inno unnu secondary battery. In the video la nama primary batteries matta nama pahak pohro. रेंड प्राइमरी बैटरीज़ ओन कुर्तर कांगन नमक के, सो एन एन प्राइमरी बैटरीज़ नमक ईर कब दिन पापो, ओन ड्राई सेल, इन्नोन वंद टे बटन सेल, सो ड्राई सेल वंद नमक लेक्लांच सेल लापरीनो चलो, तो इन द सेल्स अ पति नमक पढ़ी पो, तो ड्राई सेल पोर अध को मुनारी, ओर एक प्राइमरी बैटरी ना एप्परी ये रखनो, अब दिन नमक के तेरनो एक प्राइमरी सेल है ना एप्परी ये रखनो, ना वंस वंदे अंदर सेल ले ले ये रखा कोड़े केमिकल सेला कंज्यूम आये दिच्छिना, तो कंप्लीटर रिएक्शंस मुड़न अंदर बैटरी है यूज़ पन मरे देना वंस केमिकल्स जला कंज्यूम आये दिच्छना आधे कपरों अंदर यार तले रिएक्शंस नाड़क का द सो रिएक्शंस नाड़क कल आपड़ी ना अंदर बैटरी वंदे डेड ना रहतो सो अंदर माधुरी डेड डाना वो रसेल्ला नम्मा मार्बुडियों करंट पास पनी आधे रीचार्ज पन ना वो अलग द रीजेनरेट पन ना वो मुड़िया द सो यंदर बैटरी अलां वन टाइम नम्मा यूज पन रहो मादा वध वेरो ओर टाइम अटो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट आवर वारी को अंदर बैटरी नम्मा यूज पन नीटे आधे कपरा द रीचार्ज पन ना मुड़िया ला अपड़ी ना वन टाइम अटो बैटरी यूज पन रोना अंदर बैटरी वंदे प्राइमरी बैटरीज अपड़ीन चलना इप्पो इधले ड्राई सेल अपड़ीन रहते ना मैं लाम पात्र पो इंद और बैटरी पोड़ में लाया नीट मार चिन्ना दा रखो ला आधे दाम वंदे टे ड्राई सेल अलग दे लेक्लांच सेल अभी निचला बटन सेल अभी निर्दर द वॉच कलां लो वोल्टेज जर का कुड़े ऐडंगल कलां नम्मे यूज़ पन रद वंदे इंद बटन सेल दाव द वॉच लेलां पता ना चिन्ना दा राउंडा और सेल रखो आधे दाम वंदे � so, in the dry cell, we will see the anode in the 
zinc container so zinc container the anode carbon rods vandu cathode in the cathode sutti adha surround panni enna vechirpaanga appadina mno2 um carbon um irukum adukaprom in the anode ku cathode ku nadula irukkuriya space vandu ammonium chloride and zinc chloride rendu mix panni or paste aakirpaanga and the paste vechi fill pannirpaanga so namma the diagram paatham appadina namakku puriyum so inge paatham appadina இதுதான் வந்துட்டு அந்த ட்ரை செல் லெக்லான் செல்லினுடைய டயக்ராம் இப்ப இந்த அவுட்டர் கவர் இருக்கு இல்லையா நம்ம பார்த்தோம்னா பேட்டரியில ஒரு வெளியில வந்து ஒரு கவர் இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு ஜிங்க் சோ இதுதான் வந்து இந்த ஜிங்க் கண்டெய்னர் தான் திஸ் ஆக்சஸ் ஆனோட் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உள்ள ஒரு தண்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா ராடு இது வந்து கார்பனால செய்யப்பட்டிருக்கும் இது வந்து திஸ் ஆக்சஸ் கேத்தோட் இப்ப இந்த கார்பன் ராட வந்து சுத்தி அத சுத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடும் கார்பனும் இதுல கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ராடுக்கும் இந்த ஜிங்குக்கும் நடுவில் பார்த்தோம்னா கேப் இருக்கும் இந்த கேப்பை எது வச்சு ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அமோனியம் குளோரைடும் ஜிங்க் குளோரைடுனுடைய பேஸ்டை வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிப்பாங்க ஸோ மாய்ஸ்ட் பேஸ்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேப்ல ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஆனோடு கேத்தோடு எலக்ட்ரோலைட்டுக்கான செட்டப் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஆனோடில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் கேத்தோடில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனோடில் எப்போவுமே ஆக்சிடேஷன் நடக்க போகுது ஸோ ஆனோடில் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனோடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிங்க்கு ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஸோ ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது இது இதுடன் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறி நமக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானை வெளியில் கொடுக்கும் கேத்தோடில் அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் நடக்கும் கேத்தோடில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோட்ஸில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கும் நமக்கு வந்து புக்கில் டைரெக்டாக ஆனோட ஒரு ரியாக்ஷன் கேத்தோட ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அவ்வளோ போதும் சரியா ஸோ கேத்தோடில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எடுத்துக்கிட்ட இந்த எம்என்ஓ டூ இந்த பேஸ்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமோனியம் அயான்ஸ் NH4+ ஃபோர் பிளஸ் எலக்ட்ரான் எடுத்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ என்னவா ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தனா எம்என்ஓ ஓஹெச் ப்ளஸ் இந்த அமோனியம் வந்து அமோனியாவாக மாறிடுது ஸோ இதுதான் கேத்தோடில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எம்என்ஓ டூனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் இது வந்து மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் டூ இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோன்னா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் த்ரீ அப்போது இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் ஃபோரில் இருந்து ப்ளஸ் த்ரீக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது அமோனியா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அமோனியா என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அமோனியா கேஸா மாறுது இப்ப இங்க ஃபார்ம் ஆகுற அமோனியா எது கூட மறுபடியும் போய் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிங்க் அயான்ஸ் கூட போய் ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இசடன் டூ ப்ளஸ் இந்த அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது இசடன் என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸை நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது சரியா ஸோ இப்போ இந்த செல்லில் இந்த ட்ரை செல்லில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் டெவலப் ஆகுது அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ செல்லில் வரக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் கேட்கும் போது இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அடுத்தது நம்ம பட்டன் செல் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ பட்டன் செல் அப்படின்றது நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த லோ கரண்ட் டிவைசஸ்லலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஹியரிங் எய்ட்ஸ் வாட்சஸ் இங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பட்டன் செல்லில் ஆனோடு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜிங்க் மெர்குரி அமால்கம் கேத்தோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெர்க்குரி ஆக்சைடு கார்பன் ஸோ ஹெச்ஜிஓவும் கார்பனும் சேர்ந்தது கேத்தோடு எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்றது பொட்டாசியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடும் ஜிங்க் ஆக்சைடையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பேஸ்டாக எடுத்தோன்னா 
அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோலைட் ஸோ அதனுடைய டயக்ராம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாருமே நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி சின்னதாக பட்டன் மாதிரி ஒரு செல் ஸோ இதில் இந்த பார்ட் இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ஆனோடு ஜிங்க் மெர்குரி அமால்கம் அடுத்தது இந்த கீழே இருக்கிறது இந்த ஒரு மாதிரி வயலட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கேத்தோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெச்ஜிஓவும் கார்பனும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய மிக்சர் இப்போது இதுலேயும் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஒன்று வந்து ஆனோடில் நடக்கும் இன்னொன்று வந்து கேத்தோடில் நடக்கும் ஸோ ஆனோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆனோடில் என்ன இருக்குது ஜிங்க் மெர்குரி அமால்கம் இருக்கு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிங்க் சரியா ஜிங்க் அமால்கம் ஓஹெச் மைனஸோட சேர்ந்து இசடன்ஓ என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இசடன்ஓவாகவும் ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இருக்கானால இங்கே டூ போட்டோன்னா நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஆக்சிஜன் ஒன் ஒன் டூ இங்கேயும் டூ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கேத்தோடில் கேத்தோடில் அதே மாதிரி என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெச்ஜிஓ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற இந்த வாட்டர் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்து ஹெச்ஜி லிக்விட் மெர்குரியாகவும் ரெண்டு ஹைட்ராக்சைடு ஆயானை நம்மளுக்கு கொடுக்குது இப்போ டோட்டல் ரியாக்ஷன் என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இங்கே டூ ஓஹெச் மைனஸ் ரியாக்டன் சைடில் இருக்குது இங்கே டூ ஓஹெச் மைனஸ் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இதில் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ வேறு எதுவும் கேன்சல் ஆகாது ஸோ நெட் ரியாக்ஷன் எழுதுவோம் இசடன் ஹெச்ஜி ப்ளஸ் ஹெச்ஜிஓ ஸோ இது வந்து சாலிட் ஆரோ இந்த பக்கம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த பக்கம் வரும் இசடன்ஓ சாலிட் ப்ளஸ் ஹெச்ஜிஎல் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பட்டன் செல்ல நடக்கக்கூடிய நெட் ரியாக்ஷன் இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டெவலப் ஆச்சு எவ்வளோ கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இ செல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஓல்ட் ஸோ இந்த ஓல்ட் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரை செல்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்டு பட்டன் செல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஓல்ட் ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய இந்த வேல்யூ வந்துட்டு இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் த்ரூ அவுட் த லைஃப் ஆஃப் செல் இந்த பட்டன் செல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் இதனுடைய சார்ஜ் வந்து அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வோல்ட்டாகவே இருக்கும் இதில் வந்து எந்த விதமான வேரியேஷனும் வராது ஏன்னா இதில் வந்து எதுவுமே வந்து அயான்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகலை அயான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாதனால கான்சன்ட்ரேஷனில் சேஞ்சஸ் இருக்காது சரியா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பேட்ரிஸ்னால் என்ன அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் என்னென்ன ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரைமரி பேட்ரிஸ் பார்த்துருக்கோம் ட்ரை செல்னால் என்ன பட்டன் செல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப